இனிய தோழர்களே தொழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ப்ளவுஸை ஹெம்மிங் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய தொழில்கள் ஹெம்மிங் பற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம ஹெம்மிங் பண்ண வேண்டிய நூலை அப்படியே கோர்த்து ஒத்தையாக வச்சுக்கிட்டு அங்கே நுனியில் முடிச்சு போட்டுக்கோங்க கையில் விரல் வந்து அடிப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அங்குஸ்தான் அப்படின்னு நூல் கடையில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க இந்த அங்குஸ்தான் போட்டுக்கிட்டு பண்ணும்பொழுது விரலில் ரொம்பவே அந்த ஊசியுடைய பின்பாகம் இப்படி நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணும்பொழுது இந்த பின்பாகம் குத்தாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இது போட்டுக்குவாங்க இப்போது நம்ம ஹெம்மிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது கழுத்து பீஸை தானே நம்ம முதல்ல பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பைப்பிங் வச்சுட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஹெம்மிங் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நம்ம செஞ்சோம்னா அது லைஃப் லாங் அதாவது ப்ளவுஸ் கிழியும் மட்டிலும் அந்த ஹெம்மிங்கு கொக்கி ஐ அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஊசியை குத்தும் பொழுது உடம்பு துணியிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து இப்படி இருந்து பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணும்பொழுது நமக்கு முதல்ல எடுக்கிற கிளாத்து அளவாக எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது எவ்வளோ எடுக்கிறோம்னு நமக்கு அது விஷனில் நம்ம பார்வையில் இல்லைன்னா அதை நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அதனால தான் எப்போதுமே இப்போ கீழே இருந்து நம்ம கொஞ்சமாக அப்படி எடுக்கிறோம் எடுத்து மேலே நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்தோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் குத்தி இப்படி எடுக்கிறோம் சிலர் வந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாகவும் செய்வோம் ஒரு சிலர் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு முறையும் இந்த மாதிரி குத்தி எடுத்து அந்த ஊசியில் அந்த தொடர்ச்சியை அப்படியே சுற்றி இப்படி போடுவாங்க இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கீழே இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கிளாத் எடுக்கிறோம் இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது ரொம்ப மணிமணியாக இருக்கும் இது மாதிரி செய்கிறது நிச்சயமாக வந்து கொஞ்சம் கூட அது பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது செய்யும் பொழுதும் நமக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஒரு முறையும் நம்ம கையை இழுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஒரு முறை போடும் பொழுதும் இப்படி கையை நம்ம இழுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் அது மாதிரி பண்ண முடியல அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு எளிய முறை இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது இது செஞ்சிங்கன்னா ப்ளவுஸ் வந்து லைஃப் லாங் அந்த ப்ளவுஸ் உழைக்க வரைக்கும் இந்த ஹெம்மிங்கும் உழைக்கும் இப்போது இன்னொரு முறை இப்போ அதே தான் நம்ம கீழே இருந்து இப்படி குத்தி மேலே எடுக்கிறோம் திரும்ப உடனே அந்த ஊசியை வளைச்சு பக்கத்திலேயே கொடுத்து அதே மாதிரி தான் முழுக்கவும் இப்படியே ஒரு அஞ்சாறு குத்து தொடர்ச்சியாக அப்படியே போட்டு நம்ம அந்த கிளாத்தை இப்படியே சுருக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே வரும் பாருங்கள் நம்ம எங்கே குத்துறோமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கேப்பு விட்டு விட்டு அப்படி கொடுத்து இப்போ லாங்காக இது ட்ராவல் பண்ணிவிடும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது உடனே அடுத்த ஊசி நம்ம குத்தும் பொழுது அதை முடித்து போட்டுட்டு ஆரம்பிங்க அதுவும் வந்து உங்களுக்கு பிரியறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது ஏன்னா ஒரு அஞ்சாறு குத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு முடித்து போட்டுருவீங்க இது தான் வந்து நிறைய தொழில்கள் இந்த சுருக்கம் வர்றது அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க இல்லையா தைக்கிறது மட்டுமே கூட இல்லை இந்த மாதிரி ஹெம்மிங்லேயும் அதனுடைய பங்கு சரியாக இருக்கணும் இப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த போடும்பொழுது கழுத்தில் இழுக்காமல் சுருக்கம் வராமல் இருக்கும் அப்படியே சில நேரங்களில் உங்களுக்கு சுருக்கம் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க அயன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அது நல்லாவே படிஞ்சிடும் சில நேரங்களில் சில வகை துணிகள் நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக தான் செய்வீங்க அந்த எல்லாமே நீங்கள் செஞ்ச பிறகும் கூட சுருக்கம் இருந்ததுன்னா அது நீங்கள் சிந்தட்டிக் கிளாத்தாக இருந்ததுன்னா அயன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் சில வகை துணிகள் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன தான் ஒழுங்காக தைச்சாலும் அந்த மாதிரி சுருக்கம் வர்ற துணிகள் உண்டு தான் அதனால் நம்ம தப்பாக தைச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்காமல் ஒரு முறை அந்த கழுத்தோட பாகத்தை அயன் பண்ணி விடுங்க ரொம்பவே தெரியலன்னா நல்ல பெட்டி சூடேறின பிறகு நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அயன் பண்ணுங்க அது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எளிய முறையாக இருக்கும் 
ஆனால் இந்த ஒரு ஒரு முறையும் நீங்கள் முடித்து ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிட்டே போகும்பொழுது தான் அது கொஞ்சம் உழைக்கும் இப்போ நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணின பாகத்தை பார்க்கலாமா பின்னாடி திருப்பி ரொம்பவே மணி மணி மணியாக அழகாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த டிஸ்டன்ஸையும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் தெரியுதுங்களா நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணி பண்ணக்கூடிய அந்த தொலைவையும் அப்படியே தொடர்ச்சியாக கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டே போகும்பொழுது அந்த மணி மணியான ஒரு தோற்றம் வரும் இப்போ இந்த வளைவெல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே கரெக்டாக உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் இதை தான் நான் உங்களுக்கு இழுக்காமல் தைக்கணும்னு அடிக்கடி சொன்னதுக்கான காரணம் இது தான் சில வேலைகளில் உங்களுக்கு அந்த சிந்தட்டிக் கிளாத்து நின்றுச்சுன்னா அதாவது இந்த இடமெல்லாம் சுருக்கம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அயன் பண்ணி விட்டுருங்க ஆனால் நீங்கள் அயன் அயன் பண்ணுறதும் ஒரு காரணம்னாலும் நூல் இந்த நூலை வந்து ரொம்பவே சுருக்கம் கொடுத்து தைக்காதீங்க நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணுற நூல் கூட சமயத்தில் இப்போ அது மாதிரி ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அது கூட வந்து எல்லாமே சரியாக இருக்கணும் ஒரு ப்ளவுஸில் ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கத்தை கொடுத்து நான் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு தெரியும் ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாமே தப்பாக தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணினோம் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இப்போ கொஞ்சம் அந்த நூலை நான் கொஞ்சம் அப்படி இழுத்த மாதிரி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல முடிச்சு போட்டுறேன் இப்போ இப்படி திருப்பி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த இடம் படியாமல் இருக்கு பாருங்கள் தெரியுதா இப்போ இந்த இடமெல்லாம் பாருங்கள் அந்த வளைவு எவ்வளோ கரெக்டாக வருது இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் இப்படி பிரித்து இப்படி போட்டிங்கனாலும் அந்த கழுத்து பீஸ் பாருங்கள் இப்படியே நிற்குது அப்போ நீங்கள் செஞ்சது அந்த ஹெம்மிங்கில் என்ன ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் இழுத்து செஞ்சுருக்கீங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி இந் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு இது தான் காரணம் இப்போ இதே அந்த இப்போ இது வந்து பின் கழுத்தில் வளைவை உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ முன் கழுத்தில் ரொம்ப தளர்ச்சியாக சரியாக ரொம்ப தளர்ச்சியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவே இழுத்துருவும் கூடாது இதை பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு படிஞ்ச மாதிரி இருக்குது இது தான் ரொம்ப சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தான் அது நம்மளை அறியாமல் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த முடித்த கழட்டிட்டு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும் இந்த நம்ம கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி போட்ட ஹெம்மிங்கை லூஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாலே சரியாயிடும் அல்லது நீங்கள் எல்லாமே முடித்தும் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ திரும்பவும் உங்களால் அதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் அயன் பண்ணி கொடுத்துடணும் இப்போ அந்த டைட்டை நான் எடுத்த உடனேவே அது அப்படி படியுது பாருங்கள் அந்த இருந்த டைட்டை எடுத்தேன் அப்போ சரியாக படிஞ்சிருது அதனால தான் உங்களை அயன் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இதில் பெரும்பான்மையான சந்தேகங்கள் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிருக்கும் இப்போ கைக்கு எப்படி ஹெம்மிங் பண்ணுறதுனும் இதிலே சொல்லித்தரேன் இப்போ இப்படி கரெக்டான அளவில் மடிச்சுக்கிறோம் மடிச்சுட்டு இப்படி இந்த நாலு விரலையும் இப்படி பிரித்து தான் கொடுக்கணும் ரொம்பவே ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னா உங்களால் இதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல கொடுக்க முடியலனா நீங்கள் எந்த இடம் உங்களுக்கு லென்த்து போதும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு விரலையும் நீங்கள் இப்படி நல்லா ஒரு டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க சுண்டு விரலையும் கட்டை விரலையும் இப்படி வச்சு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அங்கே டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த விரலில் இப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி நம்ம ஊசியை குத்துற இடத்துல கொஞ்சம் கொடுத்து தள்ளுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இங்கே நம்ம இந்த சுண்டு விரலும் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி கீழே அந்த டைட்டுக்காக இப்படி கொடுக்குறோம் ஊசி கொடுக்கும்பொழுது இந்த விரலை கொடுத்து கொடுத்து தான் எடுக்கிறோம் அதாவது ஊசி ரொம்பவே கீழே போயிட்டு வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அது தடை மாதிரி நம்ம இந்த மோதிரை விரல வைக்கிறோம் அதுதான் ஹெம்மிங் பண்ண உடனே இப்படி கொஞ்சம் ஒரு தடவை அப்படி தேய்ச்சி விடுங்க சுருக்கம் இருந்தால் எடுத்துடும் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயந்தான் ஆனால் அதுதான் பெரிய மேஜர் ப்ராப்ளம் மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் வந்து அது மேஜர்லாம் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயந்தான்
ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஹெம்மிங் பண்ணுற பாகம் முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் ரெண்டு விரலையும் வச்சு அப்படி தேய்ச்சி அந்த நூலை சமப்படுத்தி விடுங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொலைவுக்கு இதை இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொலைவுலேயே செய்யுங்க ஏன்னா ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்குன்னா நீங்கள் முழுக்கவுமே அப்படியே இழுத்து டைட்டாக பிடிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க ஒரு ஏழு இன்ச்சு அந்த மாதிரிலாம் சுற்றளவு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை பதினாலு இன்ச்சுலாம் வர்றவங்களுக்கு கஷ்டம் இப்படி முடிக்கும் பொழுது இந்த சுருக்கத்தை நீவி விட்டுருங்க அப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு பின்னாடி பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு நீட்டான ஒர்க்காக இருக்கும் ஓகேவா இந்த சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீட்டாக பண்ணி பழகுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்